はい、皆さん、こんばんは、ニオトリです。今回はいつもの動画とちょっと趣旨が違うのですが、今回は、ホーリーベリーサーバーでクッキーラキングでもプレイしている方に、ちょっと声をお聞きしたいので、よろしくお願いします。はい、ということで、この本題に入る前に少し紹介したいコメントがございます。クッキーラキングでものギルドのホーリーベリー版を作ってほしいです。なんだったら僕がギルドを作ってもいいですよ。めっちゃ作りたいです。っていう感じで、うん。このコメントを読みまして、僕はちょっといろいろと考えました。今まで僕、ギルドメンバー募集とか、フレンドの募集とかやってきたのですが、当然ね、僕がピュアバニラサーバーでプレイしているので、物理的にサーバーが違う方とは、フレンドにもなれないし、ギルドを一緒に共にね、戦うこととか、こういったコメントとか、こういったチャットとか、ギルドチャットとかすることってできないですよ。で、それを悔やむ声、コメントっていうのも、今までいくつもありましたし、サーバーが違うからどうしようもない。入りたいけど入れない。こんなことだったらサーバーピュアバニラサーバーにしておけばよかったなどとそういった声もあってで僕はそこについてはかなり悩んでました正直。そなんかそのなんかしてあげることはないかな。ピュアバニラサーバーじゃなくて新しく始めた。まあ、僕が伸びたきっかけっていうのもそのホーリーベリーサーバーが追加されたからというところもあるので、なんかそのホーリーベリーサーバーの方にもね、なんか喜んでもらえるような、できるようなことはないかなってすごい考えてて、で、まあ、その一つとしては僕がこのピュアバニラサーバーでのこの今のえニマトリ小屋チュンの送りというこのアカウントとは別に、ホーリーベリーサーバーでまた新しいアカウントを作って、そこでクッキラキングでもプレイしてギルドを作るかっていうことも考えたのですが、うーんでもやっぱりそれやっちゃうとなんかどちらも中途半端になってしまうような気がして結局そのもう一個のホーリーベリーサーバーでやろうと思ったら、まあ、無課金でのプレイになりますしただどちらもそのね平行的に上手に運営をしていこうと思ったらというか多分運営しようと思っても、まあ、自分一人であればできないと判断しましたなので、まあ、作ろうかなとも考えたんですけど、結局やめました。中途半端になって、どちらも中途半端グダグダになるぐらいなのであれば、やめようと。ということで、そのホーリーベリーサーバーで僕がギルドをね、運営するという案は、自分の中でなくしました。じゃあ僕が何ができるか、ホーリーベリーサーバーの方との交流で何ができるかといったら、まあ、そのホーリーベリー、プヨバニラ関係ない、まあね、どちらでも関係ないような、その、まあ、動画を出して、楽しめるような、まあ、せっかく時間見ていただいている時間をいただいているので、その時間を無駄にしないようにということで、ね、できればその極力楽しめるような動画を作ってあげることがとかって考えたのですが、まあ、それでもやっぱりこう僕の,そのこっちのアカウントでメンバーとか募集するたびに、ちょっとね、なんかできることはないかなってやっぱ考えます。まあ、そんなような気持ちをまあ僕が持っていたっていうのがここまでのお話ですね。で、このコメントを見て、なるほどねと、まあ、僕、まあ、仮にですが、仮に、その前今、これ僕のこっちが鶏小屋という名前ついておりまして、ホーリーベリーサーバーの方で名前、例えば鶏のね、ご飯どころとか、鶏のなんかトイレとか、そんな感じでもいいんですけど、僕の名前を入れて、僕がそのギルドを運営している、ギルドマスターとして運営しているというよりかは、僕公認のそのホーリーベリーサーバーのギルドみたいな。もものでであれれば作るるここととはできるかもしれないとこのいただいたコメントにもあるように、まあ、僕がギルドを作っていいですよとなるほどねと、まあ、僕例えば募集とかそういったことに関してはこの僕の,その動画とかそういったもので行うのですが、まあ、な,なんて言うんだろうな、まあ、僕の視聴者見ていただいてる方のホーリーベリー版のギルドみたいな、まあ、そんな感じのことであればいけるのかと。僕のことを知ってくれてる、見てくれてる方の集まりのギルドを僕が運営していなくても作ることは可能なんだなと。もしかしたらこれは結構いいかもしれない。結構これはいい案かもしれないと思ったので、今回皆さん、特にホーリーベリーサーバーでプレイしている方にちょっと声を聞きたいなと思って。で、そのホーリーベリーサーバーでプレイしている方の中で、まあ、たくさんね、日本ギルドあると思うのですが、中には、結局あんま日本ギルドを作ったとしても、そもそも全然人が入ってこない。だからその30人だけど、少人数のギルドであったり、よりね、そのギルドの討伐戦とか、そのまま報酬とかもあるので、そういったことも考えて、人数が多いところに入りたい。だけど、日本のところではあんまない。ということで、自分は日本人だけど、韓国の方のギルドに入って、まあ、黙々とね、プレイをして、まあ、報酬をもらってという感じの、まあ、そういった風にやってる方もいますしみんながみんなギルドがうまくこういってるかって言ったらそうでもない方もいるらしいんですよ、まあ、なかなかギルドのその募集する
、掲示板とかあるのかどうか知りませんが、な,、まあ、ないかもしれないし、まあ、Twitter とかではあるかもしれないけど、まあ、でもそういったギルドもあんまりないとなれば、まあ、僕の動画で、まあ、ホリベリーサーバーの公認のギルドがありますので、まあ、みんなで、その僕の視聴者みんなで集まって、ホリーベリーサーバーでの鶏ギルドっていうものを、まあ、うこうみんなでねみんなでこうやっていきませんかみたいなお話これについてねお話聞きたいと、まあ、メンバーの不足とかそういったものに関しては、まあ、よくまだ実際分かりませんが僕がこのホリーベリーサーバーでのギルドメンバーを募集しますとやったところでもしかしたらその募集が一つのその光というか、まあ、どこに入っていいか分かんない外国のとこはあんま入りたくないでも人が30人いるところに入りたいとかっていういろいろなそのなんだろう自分の思うところの状況っていうものを僕が動画を出すことによって人が集まりやすくなってさらに日本人でという感じでもしかしたらいい感じのギルド自体を作ることはできるんじゃないかなと僕が仮にその討伐戦とかゴリゴリ参加しなくてもあんまりそのホリーベリーサーバーの方はログインとかしていなくても僕がギルドをねその僕のホリーベリーサーバーの公認のギルドですよっていうものを作ることによってでホーリーベリーサーバーで今ギルドで困っている方の助けになるかもしれないかなと思いましたただこの件についてはまだねその細かいところは考えておりませんので例えば僕が仮にそっちでギルドはとりあえず作るでその運営は運営基本的な運営は誰が行っていくのかとかどういった方を入れるのかとか基本的な方針はとかマスターの人数は運営が一人とかだとちょっとあれかなっていうところもあるので僕が一人でやれるのであれば一人でいいんですがちょっと僕ではない方に、まあ、僕公認のギルドっていうのがあったとしてそれを一人の方にお任せするのがちょっとどうなのかなというところで、まあ、23人とかにお願いするような形になるかもしれないんですが、まあ、そういったところも、まあ、もろもろねトータル含めてこれホーリーベリーサーバーでの鶏公認のギルド解説というものについて少し意見をいただければお声をいただければ嬉しいなと思っておりますという動画ですね要は僕がホーリーベリーサーバーの方でギルドを作りますだけど僕は基本的にはまあ、ピュアバニラサーバーでもいっぱいいっぱいなので、運営というものはしていきませんが、鶏小屋公認のギルドとして、まあ、僕の動画でギルドメンバーを募集したりとか、方針であったりとか、そのマスターの方であったりとか、まあ、そういったものを決めて、その方に基本的な運営は任せるというような形で、ホーリーベリーサーバーでギルドを作ってみるのは、もしかしたら喜んでくれる方も、多いんじゃないかなと思いましたので、本当ね、それだけの話をすごい長々とお話ししてしまったんですが、それだけ僕はこのコメントというか、この今のそのホリベリーサーバーのギルドに関してのその気持ちというのをちょっと熱くね、話させていただきました。ということで、皆さんね、ぜひお声をいただければ嬉しいなと思います。そういった状況でも解説してほしいで、僕の動画で募集とかをして、まあ、人数とかも、まあ多分集まるんだと思います、30人。まあそういったね、まあメリット、デメリット、まあなどなどいろいろと含めて、ホリベリーサーバーの方で鶏公認のギルドを解説してほしいという声がかなり多いようであれば、かなり前向きにこの話は検討しておりますので、普段ホーリーベリーサーバーでプレイしていて、ギルドとかに悩んでいる方とかがいらっしゃいましたら、ぜひね、お声を聞かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。というだけの動画でございます。クッキラキングダムは一切プレイしておりませんが、まあ、これもね、一つ大事な内容かなと思いましたので、一つの動画にさせていただきました。はい、ということで今回の動画はこれで終わります。ホーリーベリーサーバーでプレイされている方の皆さんの意見を。ぜひね、聞かせていただけると嬉しいなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終わります。さよなら。